雪姨吧。你怎么受伤了？要紧吗？没什么事，受了点小伤，没关系的。嗯，那要不要我送送你呢？好，我们一起走走吧。正好，我有点事情想跟你说。跟我姐姐分手了？你不是分手吗？因为她没有答应过我。是吗？那你们……这不能怪她，是我自己不想放弃。这几天不知怎么，我心情真的很糟。老金，你也不要太难过了。你对我姐姐那么好，我相信她肯定会明白的。你们两个其实很合适的。我真的担心她的现状，她原本是个很开朗的人，我担心她会自我封闭。谢谢你，谢谢你，姐。我姐姐这个人太要强了，自己有些什么想法都会放在心里。我想，我应该好好劝劝她。算了，其实我不应该跟你说这些的，只是我的心情真的很糟糕。我刚才说的话，千万别放在心上。走吧。到底你要看哪台？怎么了？我心里好烦呐，所以不想看了。别想那么多，不如我们早点睡。我姐姐和陶静，他们分手了。什么？你说他们分手了？今天我下班的时候碰上了陶静，她告诉我的。这怎么可能？他们两个不是快要结婚了吗？所以啊，我也觉得这件事情很突然，真不知道姐姐她是怎么想的。你说，我要不要去问问姐姐啊？老公，我在跟你说话呢。你刚才说什么？你到底有没有听到啊？你这是怎么回事啊？一点都不关心人家的事情。那你说，我先来听。说的呢，快说吧。刚才我下班的时候，我看到映红和文秀一起去酒吧。哼，我还以为什么事呢。你这个人就喜欢打惊小怪的。哎，不是，你不知道，他们两个人的神态，反正看起来就是怪怪的，好像是，好像是什么？反正他们两个人很亲密，不知道他们。到底是什么样的关系似的？葛涛，我我怎么听不懂你在说什么呀？他们不像平常的那种关系，那会是什么关系呢？我不知道该怎么说。难道你说他们？算了算了，不说这个了，睡吧。我姐姐，你说好不好？
，起来。葛涛，你干嘛？拿着，出去，马上给我出去！你干嘛对我那么凶啊？文秀，你不要怪我，你不能住在这儿，这样不行的。我们怎么了？我们这样还不是因为你？你有什么权利这样对我？我是为你们两个好啊！我不要听你的话，我不要听，不要听！不要听也得听，马上给我搬走！我吗？搬走，你听话！我不要听，不要听！听在干什么？他要把我赶走！一会你听我说，文秀不能住在这儿。你们两个这样太不合适了。我跟文秀怎么样？跟你有什么关系？就是文秀，站住。我知道你是为我好，不过你的好意我心领了。既然你知道是我的好意，那我就什么都不说了。一红，不管怎么样，全部当成是我的错好了吧？你也不用搞到现在这个样子。我堕不堕落跟你有什么关系啊？这是我的生活，这是什么样的生活嘛？你想想看，以前是多么的开朗，多么的单纯，你现在变成什么样子了？我以前是什么样子？不用你来提醒我。而且我根本不在乎我以前是什么样子，我也回不去以前的样子。这样的，都是我不好，是我伤害了你，我什么都没为你做过，不是你的错，跟你没有关系。
你没事吧？薰衣，你不要吓我！薰衣，薰衣，薰衣。是我们医院的职工，也是我不要的同事，我当然不接。但是，对于那只受损的卵巢，我们没有其他办法，只能解除。赵主任，雪姨的另一只卵巢，你无论如何得给她保住啊！哎，不是我不想保，赵慕强看是保不住了，我就担心影响其他器官，引起感染。雪姨她还没生孩子呢，这卵巢都拿掉了。打击也实在太大了，我也替雪姨难过，但是照目前看，这可能是最好的办法。如果你同意的话，我们就实施切除手术，请你理解。经受不住刺激了，手术的事儿还是先别告诉他。可是我真的没有办法下这个决定啊！赵主任，赵主任，什么事儿？徐要见你。好，我马上去。
后遗症。自己，还有小葛，他刚才啊也一直在恳求赵主任呢、啊。大姐，你去忙吧，我已经没事了。好，那我有空再来看你。真的对不起，雪。